Mtazamaji mtazamaji na ukaribisha kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni channel ambayo inahusiana na masuala ya kimahusiana kama mapenzi kama unaangalia kwa mara ya kwanza na ukaribisha sana sana na naamini kabisa utafu, utafaidika na mafundisho haya kuliko mafundisho uliyopata kwenye sehemu yoyote kwenye eneo hili la YouTube Ndugu msikizaji siku ya leo nakuletea mada ambayo nimeahidi hapo mbele kidogo mada ninayosema usimwambie maneno haya mwanaume usimwambie maneno haya mwanaume hilo ni jambo ambalo unaweza kuliona geni lakini napenda kuambia kwamba kutokana na ukweli kwamba ubongo wa mwanaume na wa na wa mwanamke una utofauti mkubwa sana ni jambo ambalo lazima likusukume kuelewa kwamba kuna umuhimu wa kuzingatia tofauti zilizopo kati ya mwanaume na mwanamke unaweza kuona kwa nini mwanaume anatoka ndevu na mwanamke atoki ndevu kwa nini mwanamke ana sauti nyembamba na mwanaume ana sauti nzito? Hiyo ni picha ndogo tu ambayo inaweza kuonyesha kwamba ni tofauti iliyopo. Kuna vitu kwenye akili ambavyo vinasababisha tofauti hizo zionekane, sauti, matiti, ndevu na vitu vingine ambavyo unaviona ambavyo mwanamke anavyo ambavyo mwanaume hana. Kwa hiyo ana vitu mwanamke ana vitu vingine ambavyo mwanaume hana. Au kuna vitu vingine ambavyo mwanaume anavyo kwa wingi sana wakati mwanamke anavyo vichache sana. Sasa hiyo hali ni hali ambayo inaleta tofauti katika kufikiria, katika kufanya maamuzi na katika kujisikia vile vile. Kwa hiyo zipo tofauti sana. Kwa kuna na tofauti zilizopo hizo basi. Ni muhimu sana ufahamu kwamba maneno unayozungumza kwanza yanaingia kwenye akili yake. Sawa? Maneno yanaingia yanaingia kwenye akili yake sasa yanapewa tafsiri gani? Ndio jambo la msingi sana ambapo unapaswa kufahamu. Sasa shida iliyopo ni hivi. Mwanamke akisikia neno analisikiliza alafu analitafakari na hapo hapo ndamtengenezea hisia lakini mwanaume anaweza kusikia neno sawa anaweza kusikia neno akaliangalia tu akalikapitiliza anaweza kuja kulikumbuka baadaye akaanza kuitafakari kwa upya baadaye kabisa lakini mwanamke pale pale aliposikia anaweza kuitafakari tu kwa pale pale lakini mwanaume anaweza akaichukua tu akaliweka kwenye kikapu akaondoka nalo nyakili yake kuna vikapu vya aina mbalimbali akili ya mwanaume ina box box wakati akili ya mwanamke ina 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 ina, ina box ambapo vimeunganishwa kadiri mwanaume hajaunganishwa sawa sasa mmoja ana tambi tambi zile zimeshikarashikana sasa ndivyo akili ya mwanamke ilivyo kila kitu kinaunganishwa na kingine kila kitu kwa hiyo anatumia muda mwingi sana kutafakari mambo anayosikia na kuyaona lingine mwanaume akiona picha ya mwanamke anasisimuka lakini mwanamke akiona picha ya mwanaume hasimki tunatofautiana katika degree ya msimko ambao anaweza kupata kama anaona mwanaume aliuvua nguo lakini hapo hapo Mwanamke atapata msimko akiona mwanamke na mwanaume wanafanya mapenzi. Na no, atapata msimko. Lakini kwa kumwona mwanaume yuko uchi hawezi kupata msimko. Lakini mwanaume akiona mapaja tu ya mwanamke ameshapata msimko. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa kuona tu yeye tayari mpata chaji. Unaweza kuona jinsi gani ya akili ya mwanaume na mwanamke na kuna tofauti. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimekupa utangulizi uweze kuelewa kwamba kuna utofauti mkubwa sana. Kwa sababu karibu ni mkubwa lazima naweka dogo ya makini. Sio kagongwa. Sawa. So, <laughs> <laughs> Wewe makini usije kagongwa. Sasa tofauti hii ndugu yangu imeonekana ime, ime baada ya utafiti uliofanywa miongoni mwa wanawake na wanaume laki tano nusu milioni. Kati yao eh 200 eh 200 na kati yao 200 na 44000 na sawa kati yao 240000 sawa walikuwa ni wanaume 270000 walikuwa wana, wanawake na umri wao walikuwa kati ya miaka 44 hadi 80 sasa imeonekana wazi kabisa kuna vichochao tofauti na ukubwa na uzito tofauti katika maeneo mbalimbali mbali. kwa mfano mwanamke anatumia eneo ambalo linaitwa gray matter sawa mara saba zaidi sawa mwanaume anatumia mara saba zaidi kwa mwanamke anatumia uh, white mata mara 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 kumi zaidi ya mwanamke kwa hiyo mwanamke anaposikia neno sawa anaposikia neno jinsi alivyofanyia kazi ni haraka sana kuliko mwanaume sasa <laughs> sasa sasa hilo jambo ambalo napaswa liangalie na tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke anajifunza lugha haraka sana anajua lugha mpya na mwanaume yaani katika mwanaume na mwanamke waambiwa wajaanze kujifunza Kiingereza leo mwanamke atajua haraka sana kuliko mwanaume. Kwa hiyo kuona jinsi gani tutangulizo tutakusaidia kuelewa. Nimetumia dakika nne kupa utangulizo lakini sasa niingie kwenye mada yenyewe. Wala kutokana na tofauti hiyo basi ni muhimu sana uweze kuangalia ili uweze kutunza furaha na uchangamfu kati yako na mpenzi wako kuepuka maneno yafuatayo. Sawa? 
kumwambia mwanaume maneno yafuatayo sawa ukitongozwa wewe mwanamke unapotongozwa na rafiki yake au na mwanaume mwingine yote yule au na bosi wako au nini sawa <laughs> usimwambie mwanaume tafadhali sana umetongozwa na rafiki yake umetongozwa sijui na bosi wako usimwambie mwanaume kwa nini wanaume wanaanza kuumia na kuona wivu sana kuona kwamba wameingizwa kwenye mashindano wanajua ndio utatongozwa sio hawajui wanajua lakini pale unapokuwa unamwambia mwanaume mwingine kwamba utongozwa na mwanamume mwanamume na mwanaume mwingine anajisikia vibaya kwa nini unaniambia namba moja namba mbili kuna mahali pengine utatongozwa utakubali utaniambia utaniambia kwa hiyo unajiingiza kwenye eneo gumu sana kwamba huenda unaamua kuficha usaliti mwingine unaniambia huyu mwingine kwa sababu watu wapendi una hisia nao kwa hiyo kuna mwingine una hisia naye unaenda naye naye sasa ili ufiche kwamba wewe unyoeshe kwamba ni mtakatifu unamwambia juu ya hao watu wengine kwa hiyo wale wengine huamwambii ni kweli wewe ukitiwa na wanaume mwingine utakuja utamwambia mumea uwezi lakini wewe rafiki yako ananitaka rafiki yako ndio kama sio rafiki yake je Bosi bosi ananitongoza bosi anatongoza anatongoza mtu ambaye alisoma naye shule alikuwa darasa moja mtoka naye kijiji kimoja au mpenzi wako wa zamani karudi utamwambia <laughs> sasa angalia unajitengenezea majanga unavyoniona mjanja kwa kumwambia kumbuka unajitengenezea majanga bila kujua naomba niendelee na mada hii lingine ambalo unapaswa kumwambia mwanaume sawa <laughs> usi msimulie usaliti wako ulikuwa na wapenzi huko nyuma kama ulishawasaliti usizungumze ndio ni wa zamani ni wanyuma ni wame mavia kale hayanuki wanasema waswahili lakini usizungumzie juu ya usaliti wako hajalishi sawa umelewa au unataka kujipendekeza au vipi jinsi ulivyosaliti mpenzi wako wa zamani hata kama ni miaka 218 na na iliyopita itamuumiza mpenzi wako. Mimi mwenyewe binao sina ushahidi huo. Dada dada nilikuwa naye alikuwa anasoma uh, sua. Chuo cha kilimo si cha kilimo Morogoro. Sawa nilikuwa nahusiana naye. Mwenye umri wake kama 33 jina lake lanzia na M. Nitakuwa ananisikia. Sawa, <laughs> nzuri kwa hili kampenda pale mzuri bwana. Hip city ni na nini unajua tena wanaume bwana. <laughs> Basi bwana kampenda. Sasa Musa sasa kaja kanisimulia alishatembea na ndugu wa mwanaume aliyekuwa anaishi naye ndugu Tumwadhibu mume wake, mume wake alimkorofisha, akaamua kutembea na mjomba, mjomba, mjomba wa, 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 wa mume wake. Usiana kufika mbali eneo hili, by the way, lakini tunaozifunjikia siku ya kuvunjika siku ya Valentine. <laughs> siku ya Valentine ndio ilivunjika, so story yake ni ndefu sana, lakini ilivunjikia siku hiyo. Tumelala siku ya Valentine tumelala pamoja, tumeamka pamoja. Lakini ndio ilikuwa siku ya mwisho usiana wetu. Na kuandalia mada ene by the way, na kuandalia mada na kuchukia Valentine. Eh? Wala unachukia Valentine inakuja iko karibu sana. Iko kule ni maana inapiga kona kule inakuja Valentine Day. Siku ya wapenda nao inakuja. Kwa hiyo naandalia mada. Kwa nini watu wengine wanaichukia? Wengine wanaipenda. Hiyo ni mada inakuja. Kwa hiyo usisimulie habari za mpenzi wako wa zamani kama ulimsaliti au vipi. Lingine <laughs> Usimsemelee rafiki yako, sawa? Usimsemelee rafiki yako. Kama rafiki yako anaenda natiwa na wanaume wengine huko, sawa? Ana anamsaliti mume wake, sawa? Oh, leo nilijua rafiki yangu Rose, unamjua? Eh, Rahel Rose, eh. Anasema mume wake anakibamia. Anamsaliti kweli, anatembea na madume mawili, mrefu kama tango. <laughs> Unamsimulia mume wako hivyo au mpenzi wako wa kiume, unajiponza mwenyewe. <laughs> Kwa sababu kama yule anaongea, aha, kumbe rafiki yako anaenda kufundisha kusaliti. Sasa kama na mume wako ana kibamia, hebu fikiria hapo sasa itakwaje. Unasema Rose anamsaliti mume wake kwa sababu ana kibamia, wakati yeye mwenyewe mume wake ana kibamia. Sasa anaweza kuwa hana kibamia lakini anajiona ana kibamia. Unaona sasa wanaume hawajiamini wanakuja wao kuchukua dawa za kuongeza ukubwa wa ume. Sawa. Wanakuja kuchukua dawa kwa kuongeza kuongeza ukubwa wa ume. Sawa. Mwingine ambao yake iko sawa sawa tu lakini anataka dawa ya kuongeza ukubwa. Ameona kwenye picha zile za ngono. Anataka ile kubwa kabisa tangu ku. Basi bwana, kwa hiyo usisimuli, usianze kumsemelea rafiki yako kwa mume wako, itakupunza. <laughs> Lingine, usimuite mama yake mchawi, hata kama ni mchawi kweli, usikamwe. Hata mmekosana me, mama yake vipi au ndugu zake? Kama usiwaseme vibaya. Kama anawasema vibaya, yeye mwenyewe anzisha hoja. Naombe ushauri wako sawa. 
Lakini kama usiwe wa kwanza kusema mama yake au ndugu zake au baba yake, ta kimia. <laughs> okay. Usitishie kuachana naye. <laughs> oh, kama ni mtu achane, kama ni mtu achane bwana. Ah, kama ni kila mtu aishi kivi yake. <laughs> Utakuponza mdomo. <laughs> mdomo utakuponza baby. <laughs> kama macho ni hatari sana. Okay, lingine ambalo lina inapaswa usimwambie mwanaume ni kwamba umevunja amri ya kumi Usimwambie mwanaume amevunja amri ya kumi Amri ya kumi unajua anasemaje? Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani mume wa jirani yako. Sio kasema ah, yani jamaa ananivutia yule. Hata kama ni mgeni mfamiane naye. Wengine wasema na namna acha yani navutia kwa ina msanii na dada mmoja alikuwa anampenda kwa ile marem kanumba japokuwa hajawahi kuonana. Kuna mwingine nayo kumsoma alikuwa anapenda msanii mmoja sio alikiba alikuwa anampenda kweli akajawahi kuona na ananiomba mimi namba yake asema ni nikitembea na mwanaume mwingine yani kama vile na msaliti alikiba hiyo <laughs> ni psychology nyingine zembi na mambo yanaweza kuzuia lingine ambalo ambalo unapaswa uliopuke uli, uli mwambie mwanaume usimtukane mpenzi wake wa zamani hata kama angekuwa ananuka kama choo hata kama angekuwa na jamba sana hata kama angekuwa kijojozo anakojoa kitandani <laughs> kama usio kasema negative sasa zungumze mabaya juu ya mpenzi wake wa zamani hata moja ka kimya sawa ka kimya maana yake atuona kwamba wewe unajiona kwamba wewe ni mkamilifu sana eh kati makosa yako anayajua yana ulijamba juzi ulishinda kupokea simu yake kwa wakati sio kwamba wewe una makosa wewe una makosa yako kwa hiyo unapomsemea wenzio vibaya ni ndio ni mpenzi wa zamani ndio ameachana naye unaposema vibaya ana vizuri vyake na yule mbaya yule mpenzi wake zamani sikia hana mazuri anayo mazuri yake Sio mwingine amekusidi wewe. Wakati unijui, akwambie yote. Kwa hiyo usimseme vibaya mpenzi wako. <laughs> Lingine ambalo unapaswa kumwambia mwanaume. Oh, kama una miguu mibaya. <laughs> una miguu mibaya, miguu yote ni ya kushoto. <laughs> ah, tena chukia hii miguu bwana. Sio una tumbo kubwa kasa. Na chukia tumbo, sio una matiti madogo. Na chukia matiti, sio una uchi tepe tepe. Bwana uchi wangu tepe tepe kama bazoka. Unajua bazoka. Ile 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 jojo big deal kisha itafuna. Yaani ndio. Basi usianze kusema kwamba kuna sehemu ya mwili wako ambao unaichukia. Ikosa kubwa sana. Lingine usije ukasema kwamba anachukia Valentine Day. Usije ukasema. Japokuwa unaichukia usiseme. Usiseme. Sawa usiseme. Ni hatari sana. Mwenzio kama anakipenda anipenda Valentine Day. Kwa sababu unaichukia yeye anaweza kafikiria kwamba una mpenzi mwingine. Sasa sasa utaki kutoka outing na huyu mtu kwa jibali ndai ndai kwa sababu unajua una mpenzi mwingine atakuona na wewe. Atakuona naye. Kwa hiyo sio sio kama Valentine si pendi. Tafsiri yake ni kwamba una mpenzi mwingine. Sasa sasa unataka yeye aende peke yake ili uchat na mpenzi wako yule mwingine ambaye una 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 una, una, una chepuka naye. Kwa hiyo kama acho sana jua. Lingine eh, kama usijua kumwambia kwamba ulishawahi kutoa mimba. <laughs> Ilikuwa na mpenzi alimwambia rafiki yake kwamba alishawahi kutoa mimba. Bali nzuri kwa na urafiki na dada yake, sawa? Kumuuliza dada yake akaniambia kweli alishawahi kutoa mimba tena alikuwa na dewa shilingi 10,000 na daktari niomba mimi nimlipie 10,000. Usiana huo akufika mbali. <laughs> na wenyewe usiana huo naona ana kufika mbali anaitwa bibi jina lake lazima na bibi. Anyway. <laughs> sawa, kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwasi napenda wewe makini naye usiye uko na una 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 ropoka ropoka kwa makini. Na ndaa mada nyingine ambayo inasema kwamba Ah, eh, maneno ambayo pasi kumwambia mwanamke. Kwa hiyo ni kwa ajili ya wanaume. Lakini mada nyingine ambayo ni tamu zaidi na inayokuja ni kwamba niko naye lakini sina hisia naye. Niko naye lakini sina hisia naye. Hiyo ni mada nyingine ambayo inakuja. Kwa hiyo kama mkao wa kula kama hujisajili jisajili ndio chana lenyewe. Acha kuangalia matendo ya ajabu ajabu kupata maliza MB zako bure. Hii ndio yenyewe bwana. Sawa? Jisajili. Sawa? Kuna kebox ya kunipa kumandiko wa subscribe. Bofia tutapoa maelekezo jinsi ya ku. Sajili unaweza utakapo nimeweka hizo video mpya YouTube kwa gharama zao wenyewe watakuambia kwamba nimeweka message, wameweka video mpya. Sijisikie lakini niko naye. Hiyo ni ni video ambayo inakuja hivi karibuni kwa ujisajili uweze kuipata haraka sana. Sasa jabu baada ya siku moja au mbili itakuwa iko hewani hapo unaweza kuiangalia ni tamu mno yani. Mwisho hiyo na ile nyingine ile nyingine inasema kwamba simchuki lakini simpendi. Mwisho hiyo na hebu iangalie. Simchuki lakini simpendi. Ndamwe kutoka Dar es Salaam kanipigia kaiangalia nimeongea naye kwa masaa mawili. Yaani ndio amesababisha niandae mada nyingine inaosema kwamba sijisikii lakini niko naye.
Mungu akubariki sana uishi maisha ya furaha na ujanja mwingi sana huwa kwa kimapenzi uweze kudumisha penzi lako na kuongezea utamu hapa na pale Mungu akubariki uweze kuwa na tabasamu la kutosha badala ya kununa mara kwa mara na matumaini kwamba penzi zako litasonga mbele badala ya kurudi nyuma kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu